Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat tentang subtopik 5.2 iaitu induce. Okey, induce EMF. So, a bit of recap before kita pergi kepada kita punya soalan tutorial. 5.2 kurang belajar tentang actually uh, Faraday. Faraday and also tentang Lenz Law. Okay. Faraday kata apa? Faraday kata induce EMF adalah disebabkan oleh change dalam kita punya flux. Okay. So change dalam flux kita boleh disebabkan oleh magnetic field atau area. Sebab kita belajar flux equal to B dot A which we can expand into B A cos theta. Lenz pula cakap the direction of induced current will flow in a direction that oppose the change that creates it. So Lenz law kata ni je, just negative ni je. Faraday kata tentang dua benda ni. Okay. So, induce EMF will be equal to negative D flux over D. D. Alright. So, kita akan tengok di dalam 5.2 ni. We will expand this for three objects. Ataupun tiga benda lah. Okay. The first object adalah straight conductor. Straight conductor. Okay. Second adalah kita punya coil. Just the normal coil. And third adalah kita punya rotating coil. Okay, rotating call. So, inside our uh, tutorial here, kita akan explain from question 3B up until question number 9 of tiga-tiga benda ni. And also, bila saya, uh, saya nak korang tahu, bila korang dapat EMF sama dengan value kan, you can actually relate this into equal dengan I dengan R to either find the current atau find the resistor lah given either one lah. Contohnya kalau kita cari EMF tapi diberikan resistance, kita boleh cari current. And also the negative here just shows direction. When we want to calculate, you can ignore. Okay, you can ignore the negative part. Alright, but we will see ada certain question di dalam ni kita tak ignore. Uh, rasanya a bit kesilapan orang tu lah tapi never mind lah. Alright, so let's start on kita punya question 3B. Okay, so 3B kata a call is the call is now rotating with a new O. Oh. So dia kata call is rotated. Okay, so kita nak explore sekarang ni this third part. Okay, rotating call. And also dia kata the rate of four rotation per second. This is actually dia punya frequency. Okay, so kita akan guna equation of EMF for rotating rotating coil, which akan equal to actually N A B Omega sin Omega T Alright N A B Omega sin Omega T Kita akan guna for kita punya EMF lah And derivation ni sepatutnya Kita dah tunjuk di dalam kelas Okay N A B Omega sin Omega T So korang kena tahu Nak derive ni juga Okay nak derive tu So again kita akan guna N A B Omega sin Omega T Okay untuk rotating call kita Sebab dia tak kata call kita how many turns So N is equal to 1 Area kita macam biasa kita akan buat pi r square yang kita dah cari dalam question A. The magnetic field is 0.2 tesla. Omega kita sama dengan apa? Sebab dia dah bagi sini frekuensi kita which is 4 rotation per second. So hopefully semua ingat balik omega sama dengan 2 pi f. So it's actually 2 pi times 4. Okay, kita punya f tadi lah. So kita akan ada 8 pi sebagai kita punya omega. Okay, sin omega t. So macam mana sir? Saya nak masuk uh, 4 pi ke dalam ni. T saya berapa sir? Okay. This sepatutnya dia bagi value time. Tapi soalan kata apa? Maximum EMF. For you to have EMF max, okay, apa-apa value of sine ke, cos ke, mesti equal to 1. So in actual fact, this part untuk kita cari yang maximum here, maximum EMF, this will be equal to 1. Okay, untuk case yang kita nak cari maximum EMF. So, uh, EMF yang maximum for kita punya rotating call Kita just guna NAB omega Which I can expand here into 1 Pi R kita is berapa? 3 centimeter Okay Centimeter square Pi R square Magnetic field yang 0.2 And also kita punya omega yang sama dengan 8 pi So saya bawa bawah lah sebab tak muat situ Okay So doing this Hopefully korang dapat lah You punya EMF maximum equal to 1.42 times 10 to the power negative 2 volts. Okay, EMF lah. Volts. Right, so that's for question number 3. Okay, so jom kita lihat sekarang ni what if saya nak cari untuk straight conductor. So straight conductor case adalah di dalam question number 4. Okay, so question number 4 kata apa? Figure 5.1 shows a thin copper rod of length 
1.2 meter AB ah, Kat mana A, kat mana B nya I think this is A, this is B lah Okay, dia macam tak bagi Right, move vertically lengthwise across the horizontal magnetic field So, dia bagi B kita sama dengan 0.5 Tesla Dengan velocity sama dengan 2 meters per second If the resistance saya macam Okay, saya kata tadi lah Dia dah bagi resistance Sekarang ni dia minta direction of induced current So, in this case, generally overview dia Is korang kena cari EMF dia berapa And also korang kena equatkan tu sebagai I R. Sama macam case V equal to I R lah Okay, but we won't use uh, V here We call this as induced EMF Tapi sebenarnya kita cari apa? Potential difference Okay, so induced EMF equal to I R So nak tak nak, you need to find induced EMF Okay, so the induced EMF untuk straight Okay, the straight conductor Okay, straight conductor adalah apa? Kat sini untuk straight conductor is actually BLV sin theta Okay, equation ni pun sepatutnya lecture korang dah derive dalam kelas lah Okay, you need to know how to derive this BLV sin theta And what's the angle theta? Theta is actually the angle between V and V in this case Okay, so as you can see V kita gerak sini tapi magnetic field kita ke dalam Okay, so from here you can see that it's 90 degree lah Okay, so sin 90 is 1. So, you just need to do VLV. Okay, so untuk VLV here, kita punya magnetic field is berapa? 0.5. Kita punya length is 1.2. And kita punya velocity is 2 meters per second. So, from here you can find the EMF kita sama dengan 1.2 volts. When you have EMF sama dengan 1.2 volts, you can equate this with I R. Okay, so 1.2 sama dengan I dengan resistance 5. So, you can actually find the current I sama dengan 0.24 amps. Okay, adakah ini dah settle? Tidak sebab dia minta determine the magnitude settle and direction of induced current. Okay, so ini korang kena guna the Fleming's right hand rule version ketiga. Okay, version ketiga kata apa? Ini kita punya thumb. Thumb. Ini kita punya index. Index. Ini kita punya middle finger. Okay, middle. Okay. Middle adalah kita punya magnetic field. Index adalah kita punya velocity. Okay. Tapi kita punya thumb ni tak represents force. Kita punya thumb akan represents current. Okay. So, if you see here, kita punya index will show here. V, kita punya magnetic field atau middle finger kita akan masuk dalam B, so if you use you punya Fleming's right hand rule, velocity is towards the right, magnetic field is into the pitch, so sepatutnya you'll get the current okay, upwards, current I, okay, so the direction of current is upwards lah so maksudnya probably from B to E, right, so you can guna Fleming's right hand rule set a third version, okay, the third version yang kita dah belajar selepas chapter 4 lah Okay, so that's for question number 4. Kita dah settle on kita punya straight conductor and rotating coil. Okay, what about kalau saya nak uh, actually tengok tentang coil biasa. Okay, so ini dia dah bagi tentang kita punya normal coil. A coil of 200 turns and 3 cm in diameter. Okay, so daripada ni pun kita boleh guna area sama dengan pi d square over 4. Okay, to find the area here lah, pi d square over 4. Alright, lepas tu dia bagi number of turns N sama dengan 200. Lies perpendicular to a uniform magnetic field with a flux density. Okay, flux density di sini. Okay, flux density ya. Uh, dia magnetic field. Tapi sebenarnya kita tulis sini sebagai dB over d. Alright, so the field falls evenly to zero uh, Tesla. So, Okay, okay, sekejap. Uh, DB of DT kita kat sini adalah basically kita punya final tolak initial over time. So, final kita di sini adalah 0 tolak dengan initial kita 2 times 10 to the power negative 2 Tesla. Over time adalah 1 second. Okay, so sebenarnya DB kita ni adalah final tolak initial. Final kita 0 Tesla. Initial kita adalah ni. Dan time kita adalah 1 second. So, itu yang saya tulis kat sini lah. Okay, so untuk kita punya... EMF di dalam uh, EMF di dalam kita punya circular coil Saya nak korang tahu Kita boleh Benda ni ada dua Dua bahagian Okay Ataupun dua equation lah Satu adalah Kita ada NA DB over DT Or Kita ada NB DA over DT 
Alright, depending on how the question asks, you either use the first form or the second form. Okay, kalau kita ada change dalam magnetic field atau change dalam area lah. But as you can read here again, uh, magnetic field kita daripada 2 turun kepada kosong in 1 second. So sebenarnya kita kena guna the first form here lah sebab kita tak tak ada change in area here. We have the change in kita punya magnetic field. Okay, so EMF, untuk cari EMF, kita guna Na dB over dt. Okay, N kita adalah 200. Kita punya area A here. Okay, area A here is what? Pi D kita berapa? 3 darab 10 to power negative 2. Pi D square over 4. Dan kita punya dB over dt adalah apa? Final kita adalah kosong. Tolak dengan kita punya initial. Okay, initial kita di sini adalah... 2 times 10 to the power of negative 2 Tesla over kita punya time of 1 second. Alright. Uh, dan juga saya lupa nak bagi tahu korang. Okay. Uh, kita boleh ignore the negative part di dalam calculation. However, uh, daripada saya tengah check ni di dalam syllabus, kita punya negative will stay here di dalam kita punya rotating coil. Okay. So, uh, pada pandangan saya, which is quite... Uh, Pelik sikit lah, okay. So, negative ni sepatutnya menunjukkan direction. Tapi, untuk rotating coil, eh, rotating coil pula. Untuk coil biasa, you jangan ignore the negative lah. Okay. So, berdasarkan korang punya linear outcome pun, negative dia pun dia kekal dalam dia punya equation ni. Okay. So, untuk uh, straight conductor atau untuk kita punya rotating coil, you punya negative tu, you boleh ignore. Tapi, untuk kita punya coil biasa, circular coil, negative you, you kekal kan. Okay. Sekejap. Okay, nak mula. Uh, baru pause tadi sekejap sebab nak tengok balik buk, uh, kita punya uh, buku lah. So, memang uh, tu lah ada pelik sikit in this case lah sebab syllabus kita mengatakan macam ini. Okay. So, negative you jangan ignore untuk circular coil. Untuk kita punya straight conductor dan rotating coil, you boleh ignore the negative. Alright. Okay. So, sebenarnya sini ada negative lah. Okay. Oh, okay. Never mind. So, if you do here, you masukkan semua value ni sekaligus. Hopefully, <laughs> sepatutnya lah. Okay. Sepatutnya korang dapat korang punya uh, call kita ni bersamaan dengan 2.83 times 10 to power negative 3 uh, volts. Okay. For question number 5. Okay. So, uh, that's for question number 5. Uh, just itulah yang penting. Negative tu kena ada untuk kita punya rotating call. But negative can be ignored for kita punya straight conductor and also for kita punya rotating coil. Alright. So, let's see for question number 6 untuk kita punya rotating coil pula. So, question number 6 mengatakan a 200 turns rotating coil. Wah, wow, depan-depan dah cakap kita punya rotating coil. So, N sama dengan 200. Dia bagi dimension of 10 cm times 15 cm. So, area kita adalah 10 cm darab 15 cm lah. Okay. Which here, sepatutnya korang akan dapat, uh, I guess, 0.1 times 10 uh, times 0.15 lah. Itu kalau nak buat dia, dia dalam meter lah. Okay, dalam meter. Alright. So, itu, itu. Rotates with the uniform magnetic field B sama dengan 200 milli tesla. Okay. Negative 3 tesla. With a constant angular speed. So, dia bagi omega kita sama dengan 500 RPM. Hopefully, korang ingat lagi daripada chapter 8. Okay. RPM is rotation per minute. So, korang kena tukar dia kepada radian per second. How do you change this into radian per second? So, it's 500 times kita punya 2 pi, kita punya 1 whole rotation. Okay, 2 pi over 60 seconds. Sebab so, dia uh, rotation per minute. So, kita kena convert it into second. So, 500 times 2 pi over 60 will actually net you dalam... Sekejap, korang ada calculator yang saya calculate sekali ya. Right, so 500 darab 2 pi divided by 60. So sepatutnya korang dapat sini 52.36 radian per second. Right, so itu omega. So sekarang ni determine the voltage produced. Maksudnya dia nak induce EMF kita lah. At the instant, the plane of the coil. Oish, jaga-jaga ayat plane lah. Plane, dia tak kata bacteria ke apa-apa in this case. Plane of the coil makes an angle 60 degrees with kita punya... Uh, 60 degrees with the field. So, maksudnya angle theta sebenar adalah 90 tolak 60 degrees. So, it's actually 30 degrees lah. Okay. So, menggunakan kita punya 
uh, ni question A ya, menggunakan kita punya induce EMF for rotating okay. rotating coil ok, ni kita akan tunjuk example yang bila EMF kita tak maksimum lah ok, so untuk rotating coil kita akan ada NAB omega sin theta ok, dalam ni you tak perlu buat omega t sebab time kita pun tak diberi ok, so number of uh, turns kita adalah 200 area kita di dalam ni adalah Uh, 0.1 times 0.15 <coughs> Okay, magnetic field kita adalah berapa? 200 times 10 to the power of negative 3 Okay 200 times 10 to the power of negative 3 Dan juga kita punya omega adalah uh, 52.36 lah And angle kita berapa? Sign of <coughs> uh, Remember kita punya uh, Masih apply lah Kita punya vector area dan juga kita punya tu magnetic field So, kita punya sin theta here is actually 30 degree. Okay. So, from doing here, hopefully, korang dapat jawapan 15.71 volts for question A. Okay. Now, let's look at question B. Maximum voltage produced. Macam saya kata maximum berapa? EMF. Max. Maksudnya, sin theta equal to 1. Ataupun sebab theta ada 90 degree lah. Okay. <coughs> so, for EMF max. Dia adalah NAB Omega. Okay. So, just NAB Omega ni, you just masukkan N kita 200. A kita adalah 0.1 times 0.15. B kita tadi adalah 200 times 10 to the power negative 3. Dan Omega kita adalah 52.36. So, from here, korang patutnya dapat 31.42 volts. Which is actually twice the value of here lah. Twice the value of here. So, if you tak max kalau so kiranya maksimum di sini you ignore the sign theta okay so that's for question 6